தொண்டையிலையும் தொண்டை வந்து நேரடியாக சூழலோடு தொடர்புடையது உங்களுடைய நோய் எதிர்பார்த்தல் குறைவாக இருந்தால் வெளியில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் நேரடியாக முதல்ல லாரிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய தொண்டை உள்சதை பகுதியில் தான் அலட்சியை உண்டாக்கும் அது வந்து ஃபேரிஞ்சைட்டிஸ் லாரிஞ்சைட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுடைய உடல் எதிர்பார்த்தல் குறைவாக இருக்கிறது என்பதை நம்ம அதில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் குறிப்பாக மதுமேக சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வந்து அடிக்கடி அப்படி செரும்புறாங்க அப்படின்னா அவர்களுடைய சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் மனசில் வச்சுக்கொள்ளலாம் இது ஒன்று ரெண்டாவது வயிறில் வந்து இறைப்பையில் அமிலம் நிறையா இருந்து அதிக அமிலத்தன்மை சுரக்கக்கூடிய நபராக இருந்தால் இரவு படுக்கும்போது அமிலத்தினுடைய வாடை அமிலமே சில துளிகள் தொண்டையில் பட்டு அதனாலேயும் தொண்டை புண்கள் ஏற்படலாம் ஸோ இரண்டு விஷயத்தையும் உங்கள் குடும்ப மருத்துவரை ஆலோசித்து அதில் எந்த பிரச்சனையாக இருக்கிறது என்பதை பார்த்து பண்ணிடுங்க சித்த மருத்துவத்தில் ரொம்ப எளிதான ஒரு பொருள் அதிமதுரம் இந்த அதிமதுரத்தை பொடி செய்து தேனில் குழைச்சி சாப்பிட்டோம்னா அந்த அதிமதுரம் தொண்டை அலட்சிக்கும் நல்லது அதிமதுரம் நேரடியாக அமிலத்தன்மையை குறைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் ஸோ இரண்டுக்குமே பயன்பாடு உள்ளதாக இருக்கணும் நோய் எதிர்பார்த்தல் அதிகம் தரக்கூடிய பொருட்களில் ரொம்ப முக்கியமானது மிளகு துளசி மிளகை நல்லா பொடி செய்து எல்லாத்துலேயும் மிளகாக பயன்படுத்துகிற இடத்துல எல்லாம் மிளகை பயன்படுத்தலாம் துளசியை நல்லா தேநீரில் போட்டு குடிக்கலாம் துளசி கஷாயமாக போட்டு சாப்பிடலாம் ஆடாதோட இலைன்னு உண்டு அந்த ஆடாதோட இலையை வந்து நல்லா கஷாயம் போட்டு எடுத்து சாப்பிடலாம் இதெல்லாம் நோய் எதிர்பார்த்தலை குறிப்பாக நுரையீரல் சார்ந்த நோய் எதிர்பார்த்தலை வளர்ப்பதற்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஆங்கிலத்தில் பாடி மைண்ட் என்று சொல்கிறார்கள் மைண்ட் என்பது அறிவா உள்ளமா மனமா என்ன வித்தியாசம் தயவுசெய்து விளக்கம் இது ரொம்ப ஒரு மெய்யறிவியல் பொருந்திய கேள்வி இதற்கு நான் பதிலளிக்கக்கூடிய அளவில் அறிவு சார்ந்தவன் கிடையாது முதல்ல நான் அதை பற்றி நானும் நிறைய யோசிக்கிறேன் நம்ம உதாரணமாக இந்த விஷயத்தை இந்த சொற்றொடரை இந்த பேச்சு அரங்கை துவக்கி வைக்கும் போது நீங்கள் பேசிய போது ஒரு பாடலை சொன்னீர்கள் உடம்பால் அழியர் உயிரால் அழியர் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் மறந்தே உடம்பை வளர்த்தேனே உயிர் வளர்த்தேனேனு திருமூலர் ஒரு பாடல் இருக்கு அது எவ்வளவு தத்துவார்த்தமான பாடல்ங்கிறது திரும்ப திரும்ப அதில் வேலை செய்யக்கூடிய பல பேரும் இன்றைக்கும் பல பொருள் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் மைண்ட் என்பது மனமா அப்போ மனம்னா என்ன இன்டலெக்ட்னா என்ன அதாவது வெறுமனை மைண்டு வேறு இன்டலெக்ட் வேறு சோல் வேறு ஆங்கிலத்தில் வேறு வேறு விதத்தில் புரிகிறாங்க தமிழ்லேயும் தமிழ் அறிவியலையும் அது ஒரு பெரிய நீண்ட புரிதல் உள்ள ஒரு பொருள் நம்மை பொறுத்த மட்டில் வெகுஜனத்தில் பொறுத்த மட்டில் நம்முடைய வெகுஜனம்னு நான் அதை தாழ்வாக நான் குறிப்பிட விரும்பலை நம்ம ஒரு சாமானிய வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் மனம் என்பதை வந்து ஒரு நம்ம ஒரு உள்ளம் என்கிற அளவிலேயே நம்ம வைத்து கொள்ளலாம் அதை தாண்டி நம்ம வந்து பெரிதான ஒரு புரிதலுக்கு வந்து மெய்யறிவியலுக்குள்ளே போனோம் தத்துவார்த்த புரிதலுக்குள்ள போனோம் அது பற்றிய முதல் விஷயம் எனக்கும் அதில் பெரிய ஆளுமையோ பெரிய அறிவோ எனக்கு கிடையாது அதற்கான தேடல் உள்ள நபர்கள் வந்து மிகப்பெரிய புத்தகங்கள் நம்மளுடைய தமிழ் இலக்கியங்கள்லேயும் நம்முடைய பல்வேறு அறிஞர்கள் அதை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் நம்மை பொறுத்த மட்டில் உடலும் உள்ளமும் ஒருங்கிணைந்து இருந்தால் மட்டும்தான் ஆரோக்கியங்கிறது நல்லா இருக்கும் பாடி அண்ட் மைண்ட் அதை யோகா அப்படிங்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யக்ஞங்கிற வார்த்தையில் வந்து வந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க மைண்டு பாடியும் மைண்டும் இணையக்கூடிய புள்ளியிலிருந்து வர்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் இன்னும் ஒரு படி மேல் போய் சொல்ல போனோன்னா ஒட்டுமொத்த உலகமே நோய்கள் எல்லாம் வந்து பிசாசுகளால் வருது கண்மங்களால் வருதுன்னு சொல்லி கொண்டிருந்த போது நம் தமிழ் சமூகமும் இந்திய சமூகமும் மட்டும்தான் முதன் முதலில் சொல்லிச்சு அப்படிலாம் கிடையாதுரா மடையா நோய்கள் எல்லாமே நாம பண்ற தப்புனால பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய கூறுகள் ஒன்றோடு ஒன்று அவை சிங்கு சிங்கரனைஸா இருக்கிறதுல வர்ற பிரச்சனையினால வரக்கூடியதுங்கிறத ரொம்ப அழகா அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டம் அண்டமும் பிண்டமும் ஒன்றே அறிந்துதான் பார்க்கும் போதேன்னு சொன்ன கூட்டம் நம் கூட்டம் மட்டும்தான் அந்த அடிப்படையில மனம் சார்ந்த மனம் நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் நோய்களை வந்து சரியாக நாம் பரிகரிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு பாடல் கூட திருமூலருடைய பாடல் உண்டு மனமது செம்மையானால் மந்திரங்கள் ஜபிக்க வேண்டாம் மனமது செம்மையானால் வாசியை ஏற்ற வேண்டாம் மனமது செம்மையானால் வாசியை நிறுத்த வேண்டாம் என்று நம்முடைய தமிழறிஞர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு மனம் வந்து பல நோய்களை விரட்டுவதற்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மை உடம்புக்குள்ள அமைக்கும் நோய்க்கு தொற்று நோய் கிருமி தானே காரணம் நோய்க்கு வந்து உடல் உறுப்புகளுடைய சீழ் பிடித்த தன்மை தானே காரணம்னு நினைத்து கொண்டிருந்த போது இந்த ரெண்டையும் ஆளக்கூடிய ஆற்றல் இந்த ரெண்டையும் நல்லா வைத்திருக்கக்கூடிய தன்மை மனம் செம்மையாக இருந்தால் கிடைக்கும் என்ற அறிவை முதன் முதலில் சிக்மன் ஃப்ராட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் அதுக்கப்புறம் சொன்ன விஷயத்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொன்னது நம் தமிழ் கூட்டம் 
அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த புரிதலை நாம் உள்வாங்கி மனதை செம்மையாக வைத்திருக்க நம் மரபும் நம் பண்பாடும் நம்முடைய கலாச்சாரமும் சொன்ன விஷயங்களை கட்டி காக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கோள் நல்ல குழந்தைகள் பெற என்ன செய்ய வேண்டும் டூரிங் பிரெக்னன்சி குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி அவசியமா குழந்தைகளை வந்து நல்ல ஆரோக்கியமான குழந்தைக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான மகப்பேறு காலம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் அது மகப்பேறு காலம் மட்டும் முக்கியம் கிடையாது அந்த ஆணும் அந்த பெண்ணும் இளம் வயது மூலே அதிலே அவங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது மால மட்டும்தான் ஒரு குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் ஒரு பெண் சின்ன அது பருவமைதிய பெண் ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்து ஒரு பருவ வயதை வந்து விட்ட ஒரு பையன் வரைக்கும் இரண்டு பேரும் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே பல நல்ல ஒழுக்கங்களை வைத்திருந்தால் மட்டும்தான் குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னு தோணுது மது அருந்துறதுனால நிறைய பேர் மது அருந்துறாங்க எல்லாருக்கும் வயிறுல பிரச்சனை வர்றது இல்லையே இரு ஈரல்ல பிரச்சனை இல்லையேன்னு சில பேர் விவாதிப்பாங்க அவர்களுக்கு ஒரு கருத்தை நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் எப்பி ஜெனடிக்ஸ்னு ஒரு துறை இப்ப சமீபத்தில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஒருத்த மது அருந்திக்கிட்டே இருப்பான் சின்ன வயசுல இருந்து அருந்திக்கிட்டே வந்து அவன் வந்து அவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் போயிடும் அதுக்கப்புறம் அவன் திருமணம் பண்ணி அவன் ஒரு குழந்தை அவன் மூலமாக பிறக்கக்கூடிய குழந்தை அந்த குழந்தையினுடைய ஈரல் வலு இல்லாமல் இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு காய்ச்சலுக்காக ஒரு குரோசின் மாத்திரையை போட்டிருப்பாங்க டக்குன்னு அந்த குழந்தைக்கு சிரோசிஸ் வந்துடும் இப்போ இவன் செய்த தவறு இவனுடைய மரபணுவில் டிமெத்தலைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு எபிஜெனடிக்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அந்த டிமெத்தலைசேஷன் ஏற்பட்டு இவன் இத்தனை காலமாக இவன் தாத்தா பாட்டியெல்லாம் கொடுத்த நல்ல ஆரோக்கியமான மரபணுவை இவன் தன்னுடைய குடிப்பழக்கத்தால் சிதைச்சிருப்பான் அது அவனுக்கு பிரச்சனை தராது அவன் மூலமாக பிறக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையின் ஈரலில் இருக்கக்கூடிய மரபணு பிரச்சனை ஆகிடும் அப்போ எவ்வளோ யோசிச்சு பாருங்கள் இன்னொரு ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலம் கழித்து இந்த நாட்டில் எத்தனை ஈரல் பிரச்சனை நோயாளிகள் இருப்பாங்கன்ட்டு ஸோ யாருக்கு வரும் வராதுன்னா பேசி கொண்டு இருக்க முடியாது கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமான குழந்தை இந்த மற்றும் இல்லை பல்வேறு நோய்கள் சர்க்கரை நோய் வரக்கூடாதுன்னா வந்து குழந்தைக்கு வரக்கூடாதுன்னா நீ ஆரம்பத்திலிருந்தே உன்னுடைய மரபணு நல்ல குறைந்த சர்க்கரையை எடுத்து லோ கிளைசிமி உணவுகளை எடுத்து செதுக்கி வரணும் அப்படிக்கான உணவு பழக்கம் உங்களுக்கு வந்து ஆரம்பத்திலிருந்தே இருக்கணும் இது அடிப்படையான விஷயம் மகப்பேறு காலத்தில் மகப்பேறு மருத்துவர்கள் இன்றைக்கு சொல்லக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு செய்யுங்க நான் ஒரு விஷயத்தை பதிவு சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் ஒரு சித்த மருத்துவன் தான் சித்த மருத்துவம் காரணமாக சித்த மருத்துவத்தினுடைய பல்வேறு விஷயங்களையும் பயிற்சி செய்து விட்டு வரேன் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் எந்த ஒரு மருத்துவமும் தனியாக முழுமையான மருத்துவம் கிடையாது சித்த மருத்துவத்தினால நான் எல்லாத்தையும் குணப்படுத்திடுவேன்னு சொன்னால் என்ன மாதிரி ஒரு பையன் உலகத்திலே கிடையாது நவீன மருத்துவர் இருக்கிறாருன்னா நவீன மருத்துவருக்கு அவருக்கு சில லிமிடேஷன் இருக்கு அக்குபஞ்சர் டாக்டர் இருக்காருனா அவருக்கு சில லிமிடேஷன் இருக்கு அவருக்கு அக்குபஞ்சரில் பல நல்ல விஷயங்கள் செய்ய முடியும் ஆயுர்வேதத்தில் பல நல்ல விஷயங்கள் செய்ய முடியும் யோகாவில் பல நல்ல விஷயங்கள் செய்ய முடியும் ஆனால் இந்த நாட்டிற்கு மிக மிக அவசியமான தேவை ஒரு கூட்டான அணுகுமுறை சிகிச்சை முறை இன்டகிரேட்டட் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ் வேணும் சீனாவில் இருக்குது மற்ற வளர்ந்து வரக்கூடிய அத்தனை நாடுகள்லையும் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆனால் இந்த நாட்டில் துரதிருஷ்டவசமாக அது இல்லை இங்கே செய்ய முடியும் இந்த நாட்டில் பாரம்பரியமும் இருக்குது நவீனமும் உச்சத்தில் இருக்குது இரண்டும் இணையக்கூடிய மனநிலை இல்லை ஒரு ஈகோ இல்லை இவர் இவர்கள் அவரை குறை சொல்வது அவர்கள் இவரை குறை சொல்வது இப்படி குறை சொல்லிட்டே தெரிகிறதுனால தான் வலி பூரம் அந்த நோயாளிக்கு போய் சேருது ஒரு குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா அதில் வந்து மகப்பேறு மருத்துவரும் சொல்லணும் சித்த மருத்துவரும் பேசணும் மகப்பேறு மருத்துவர் சொல்லக்கூடிய இரத்த சோகை நல்லா இருக்கா புரத சத்து நல்லா எடுத்துக்கிறியா கால்சியம் சத்து நல்லா எடுத்துக்கிறியா போலிக் ஆசிட் கரெக்டாக இருந்துகிட்டு இருக்கா அதற்கு அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அத்தனை வரைமுறைகளையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதே சமயத்தில் சித்த மருத்துவமாக பாரம்பரியமாக பல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த கஞ்சி சாப்பிடு இந்த கஷாயங்குடி இந்த மாதுளம் பழம் எடுத்துக்கோ பிரசவித்திருக்கிற காலத்தில் வயிற்றில் கற்பிணி கற்பிணியாக இருக்கக்கூடிய காலத்தில் இந்த மாதிரியான உணவுகளை தவிர்த்துக்கொள் கருவாடு வேண்டாம் இந்த மாதிரி கொள்ளுப்பயிர் வேண்டாம் பட்டாணி வேண்டாம் மாந்தம் கொடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை தவிர்க்கணும் இந்த ரெண்டும் இணைந்து வரும் பொழுது பாரம்பரியத்தினுடைய அத்தனை அறிவாச்சலும் வரும் நவீனம் சொல்லக்கூடிய இன்றைய புரிதலும் சேர்ந்து வரும் எந்த இடத்துல எதை விட்டு கொடுத்து போக வேண்டும் என்பதை இரண்டு பேரும் சேர்ந்து தீர்மானிக்க வேண்டும் மக்களுடைய நலத்திற்காக சமூகத்தினுடைய நலத்திற்காக அப்படியான ஒருமித்த புரிதலோடு அந்த குழந்தைய வகை இன்றளவில் அப்படி சம்ப நடைமுறை சாத்தியம் இல்லை நான் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்கிறது என்னென்னா நவீன மருத்துவர் சொல்லக்கூடிய அறிவியல் கருத்துக்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்க உங்களுடைய பாரம்பரியமாக சித்த மருத்துவரோ இல்லை பாரம்ப
பல சர்ச்சைக்குரிய என்னிடம் பல பேர் சண்டை போடுவாங்க இதனால் நீ என்னங்க சித்த மருத்துவராக இருந்து இந்த தடுப்பூசியை பற்றிலாம் சொல்கிறீங்களாண்டு நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் தடுப்பூசிகளில் இன்றைக்கும் பல தடுப்பூசிகள் ஆரம்ப காலத்தில் குழந்தை கருவு அதாவது பிரசவித்த உடனே போடக்கூடிய அந்த டிபிடி போடுறது எப்பாடிஸ் பிக்கு முதல்ல போடுறது பிசிஜி போடுறது எம்எம்ஆர் போடுறதுலாம் கண்டிப்பாக அவசியமான விஷயம் நான் என் குழந்தைக்கு போட்டிருக்கிறேன் அதைத்தான் நான் என்னுடைய அடுத்த குழந்தைகளுக்கும் சொல்ல முடியும் அப்படி இருக்கும்போது ஆனால் இதில் விவாதிக்க பெற வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா எக்கு தப்பாக பல தடுப்பூசிகள் வியாபாரத்திற்காக வரக்கூடிய அடுத்த ஆறு வயசுல எட்டு வயசுல பன்னெண்டு வயசுல பதினஞ்சு வயசுல வராங்க இல்லையா அதை பற்றிய சிந்தனை நமக்கு வேணும் இது உடல் நலத்திற்காகவா வணிகத்திற்காக என்ற சிந்தனை வேண்டும் உங்களை பொறுத்த மட்டில் இப்பொழுது வலியுறுத்தப்படக்கூடிய ஆரம்ப கட்ட தடுப்பூசிகளை கண்டிப்பாக போட்டுக்கொள்ளுங்கள் அதற்கப்புறம் உள்ளது வந்து உங்களுடைய மருத்துவரிடம் விவாதித்து முடிவெடுத்துக்கொள்ளுங்கள்